NCIT solution chapter 7 alternating current question number 19 suppose the circuit in the exercise 7.18 has a resistance of 15 ohm obtain the average power transformed to each element of the circuit and the total power absorbed okay to apne paas jo question 19 hai usme data question number 18 se lena hai jisme lc old a vrms or new apne wo tha isme r inhone add kiya hai kitna 15 ohm और अब पूछा है कि ईच एलिमेंट पे पावर कितना ट्रांसफर होगा और टोटल एवरेज पावर कितना एब्सॉर्ब होगा वो अपने को फाइंड करना है ओके तो इन सबसे पहले अपन इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड कर लेते हैं तो यहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस देखते हैं ओमेगा एल जो कि अपन क्वेश्चन नंबर 18 में ऑलरेडी फाइंड कर चुके कितना होता है एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है और ओमेगा 2 पाई न्यू इनटू एल ये 2 इनटू 3.14 इनटू ओमेगा कितना न्यू कितना है 50 इनटू एल कितना है 80 इनटू 10 की पावर माइनस थ्री, ओके, तो एक्सेल कितना आ जाएगा अपना? एक्सेल आ जाएगा 25.12 ओम, ओके, नेक्स्ट एक्सी फाइन करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस वन अपॉन ओमेगा सी होता है, यानी वन अपॉन टू इनटू थ्री पॉइंट वन फोर इनटू न्यू फिफ्टी और सी कितना है? सिक्सटी इनटू टेन की पावर माइनस सिक्स, यानी टेन की पावर तो इसको सॉल्व करते हैं अपने पास xc आ जाएगा 53.07 ओम ओके कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ गया इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गया तो इंपीडेंस निकाल देते हैं z is equal to क्या होगा r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का होल स्क्वायर तो इसको सॉल्व करेंगे तो r कितना है 15 का स्क्वायर और xl माइनस xc कितना आएगा ये ये आएगा आपको 27.9 27.9 27.9 का होल स्क्वायर 27.9 का होल स्क्वायर तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2 आ, डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं 1003.41 और इसका रूट करेंगे तो 31.67 ओम ये आपका आएगा इंपीडेंस ठीक है z आ गया 31.67 ओके अब अपने को क्या फाइंड करना ईच एलिमेंट के ऊपर पावर ट्रांसफर क्या होगा तो यहां से अपन करंट कितना फ्लो हो रहा है वो निकाल लेते हैं आरएमएस तो अगर मैं करंट निकालता हूं आरएमएस तो करंट क्या होगा v i v r तो v r m s upon z impedance ओके okay, v r m s कितना है 230 और z कितना है 31.67 तो आपका करंट आ जाएगा यहाँ पे 7.26 एम्पीयर सभी सर्किट में से यही करंट प्रास हो रहा है क्योंकि सर्किट कैसा है सीरीज कॉम्बिनेशन है ओके okay, अब अपने को पावर फाइंड करना है पहले रेजिस्टेंस में निकालते हैं एवरेज पावर कितना ट्रांसफर ट्रांसफर रेजिस्टेंस में तो पावर और cos phi, cos phi क्या है power factor और phi क्या है angle between v and r तो v and i दोनों same same phase में तो phi क्या होगा zero यानी ये होगा v into i ओके v अपने पास नहीं है तो v is equal to ir होता है तो ये i square r हो जाएगा i कितना है seven point two six seven point two six r कितना है fifteen तो ये आ जाएगा आपके पास seven ninety point six something आएगा तो approx कर दोगे तो seven ninety one volt power transfer होगा to register ओके okay. नेक्स्ट अगर पावर अपन निकाल ले इंडक्टर में तो क्या आएगा वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाइ अब देखो इंडक्टर में करंट होता है वो लेक करता है कितना पाई बाई टू यानी फाइ क्या है पाई बाई टू है वी और आई के बीच में एंगल कितना है पाई बाई टू है और कोस पाई बाई टू क्या होता है फाइ यहाँ पे पाई बाई टू है तो कोस पाई बाई टू क्या होगा जीरो यानी यहाँ पे पावर क्या होगा जीरो होगा ऐसे अगर पावर आप कैपेसिटर में निकालोगे तो सेम वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाइ अब कैपेसिटर में करंट होता है वो लीड करता है कितना पाई बाई टू यहाँ पर भी एंगल कितना है पाई बाई टू आ रहा है तो कोस पाई बाई टू कितना होता है जीरो यानी कैपेसिटर में भी पावर क्या आएगा जीरो अब टोटल पावर देखोगे तो टोटल पावर के देखोगे तो पावर रजिस्टर का पावर इंडक्टर का और पावर कैपेसिटर का तो टोटल पावर अपना उतना ही आएगा सेवन वोट या फिर अपने फॉर्मूले से निकाल सकते हो एवरेज पावर इज इक्वल टू वी पूरे का आर और आई आर एम एस तो v अपने पास 230, i अपने पास कितना है 7.26 और cos phi क्या होता है? Impedance diagram देखो ये r ये xl minus xc ठीक है और ये आपका z तो ये phi तो cos phi क्या होगा r by z तो value put करो answer सही में आएगा 791 watt ठीक है 